வணக்கம் பொதிகையின் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் தில்லி வன்முறை சம்பவம் தொடர்பாக நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து அமளி இரு அவைகளும் பதினொன்றாம் தேதி வரை ஒத்திவைப்பு மாநிலங்களவையில் காலியாகும் ஐம்பத்தி ஐந்து உறுப்பினர் பதவிகளுக்கான தேர்தல் தமிழகத்தில் இன்று வேட்புமனு தாக்கல் தொடக்கம் ஈரானில் கோவிட் வைரஸ் பிரச்சினையால் சிக்கியுள்ள இந்திய மீனவர்களை பத்திரமாக மீட்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் உறுதி தமிழகத்தில் கோவிட் வைரஸ் பிரச்சினையால் இதுவரை எந்த பாதிப்பும் கிடையாது மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பேட்டி தமிழக காவல்துறைக்கு இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றி எழுபத்தி ஒரு புதிய வாகனங்கள் தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று வழங்கினார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மகளிர் இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் எட்டாம் தேதி நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா அணிகள் மோதல் இனி விரிவான செய்திகள் எக்கனாமிக்ஸ் டைம்ஸ் உலக வர்த்தக உச்சி மாநாட்டை பிரதமர் நரேந்திரமோடி இன்று புதுதில்லியில் தொடங்கி வைக்கிறார் உலகம் முழுவதிலுமிருந்து இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்ளும் பிரதிநிதிகள் மத்தியில் அவர் உரையாற்றவுள்ளதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன குழப்பமான உலகில் நீடித்த வளர்ச்சிக்கு கூட்டாக தீர்வு காணுதல் என்ற கருப்பொருளை மையமாக வைத்து இந்த மாநாடு நடைபெறுகிறது தில்லி வன்முறை சம்பவம் தொடர்பாக இன்றும் எதிர்க்கட்சிகள் தொடர் அமளியில் ஈடுபட்டதால் மாநிலங்களவை வருகிற பதினொன்றாம் தேதி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் மூன்று வார கால இடைவெளிக்கு பிறகு இரண்டாவது கட்ட அமர்வு கடந்த இரண்டாம் தேதி தொடங்கியது தில்லி வன்முறை சம்பவம் தொடர்பாக நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் இரு அவைகளிலும் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன இதனால் அவை நடவடிக்கைகள் முடங்கி வருகின்றன இந்நிலையில் மாநிலங்களவை இன்று காலை கூடியதும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் இன்றும் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டனர் மாநிலங்களவையைப் போலவே மக்களவையிலும் எதிர்க்கட்சிகள் தில்லி வன்முறை தொடர்பாக ஐந்தாவது நாளாக இன்றும் தொடர் அமளியில் ஈடுபட்டன எதிர்க்கட்சிகளின் தொடர் அமளியால் நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளும் முடக்கப்பட்டு வருகின்றன இன்று காலை மக்களவை கூடியதும் தில்லி வன்முறை சம்பவம் குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் ஒத்திவைப்பு தீர்மானம் அளிக்கப்பட்டது காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் ஆதிர் ரஞ்சன் சவுத்ரி மற்றும் கொடிக்குன்னில் சுரேஷ் ஆகியோர் ஒத்திவைப்பு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தனர் தில்லி வன்முறை சம்பவம் தொடர்பாக ஹோலி விடுமுறைக்கு பிறகு விவாதிக்கப்படும் என்று ஏற்கனவே மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா தெரிவித்திருந்த நிலையில் இன்றும் எதிர்க்கட்சிகள் இந்த பிரச்சினையை உடனடியாக விவாதிக்க வேண்டும் என்று தொடர்ந்து வலியுறுத்தினர் எதிர்க்கட்சிகளின் அமளிக்கு இடையே திவால் மற்றும் வங்கி சீர்திருத்த சட்டத்திருத்த மசோதாவும் கனிமங்கள் திருத்த சட்டமும் அவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டன இதன் பின்னர் அவை நண்பகல் வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது மீண்டும் அவை கூடியதும் தொடர்ந்து எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டனர் की कार्यवाही बुधवार दिनांक 11 मार्च 2020 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है இதனால் மக்களவை வருகிற பதினொன்றாம் தேதி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது தில்லி வன்முறை சம்பவத்தை கட்டுப்படுத்த மத்திய அரசு தவறிவிட்டதாக கூறி காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி தலைமையில் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் இன்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தில்லி வன்முறை குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் கட்சி இரு அவைகளிலும் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது ஆனால் இதுகுறித்து ஹோலி விடுமுறைக்கு பிறகு விவாதிக்கப்படும் என்று நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் பேரவைத் தலைவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இருப்பினும் இந்த பிரச்சினையை உடனடியாக நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது 
இந்நிலையில் ராகுல் காந்தி தலைமையில் காங்கிரஸ் கட்சி எம்பிக்கள் இன்று நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மாநிலங்களவையில் காலியாகும் ஐம்பத்தி ஐந்து இடங்களுக்கான தேர்தல் குறித்த அறிவிக்கை இன்று வெளியிடப்படுகிறது நாட்டின் பதினேழு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தி ஐந்து மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் முடிவடைவதால் புதிய உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தேர்தல் வருகிற இருபத்தி ஆறாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது இதற்கான அறிவிக்கை இன்று வெளியாகிறது மார்ச் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி வரை வேட்புமனுக்கள் தாக்கல் செய்யலாம் வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை மார்ச் பதினாறாம் தேதி நடைபெறுகிறது வேட்புமனுக்களை திரும்பப் பெற மார்ச் பதினெட்டாம் தேதி கடைசி நாளாகும் மார்ச் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்ற முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள ஆறு மாநிலங்களவை பதவிகளுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் இன்று தொடங்குகிறது மத்திய அரசின் தலைமை தகவல் ஆணையராக பிமல் ஜுல்கா இன்று பதவியேற்றார் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடைபெற்ற பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் அவருக்கு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் பிமல் ஜோஸ்கா இதற்கு முன்பு தகவல் ஆணையராக பணியாற்றி வந்தார் மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சகம் உட்பட பல்வேறு துறைகளில் அவர் உயர் அதிகாரியாக பணியாற்றியுள்ளார் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் செயலாளராகவும் பணியாற்றியவர் பிமல் ஜுல்கா என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கோவிட் வைரஸ் வேகமாக பரவி வரும் ஈரானில் சிக்கியுள்ள தமிழகம் மற்றும் கேரளாவைச் சேர்ந்த மீனவர்களை பத்திரமாக மீட்க உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது கடலில் மீன்பிடிப்பதற்காக தமிழக மற்றும் கேரளாவைச் சேர்ந்த ஏராளமான மீனவர்கள் ஈரான் நாட்டில் தங்கியுள்ளனர் தற்போது அந்த நாட்டில் கோவிட் வைரஸ் பரவி வருவதால் அவர்கள் நாடு திரும்புவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது இவர்களை மீட்க மத்திய அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் ஈரானில் சிக்கித் தவிக்கும் இந்திய மீனவர்களை தனி விமானம் மூலம் மீட்கும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வெளியுறவுத்துறை செய்தித் தொடர்பாளர் ரவீஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார் ஈரானில் உள்ள இந்திய மீனவர்களுக்கு அந்நாட்டிலேயே மருத்துவ பரிசோதனை செய்ய இந்தியாவிலிருந்து மருத்துவர்கள் அடங்கிய குழுவிற்கு அனுமதி அளிக்குமாறு ஈரான் அரசிடம் கேட்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே கோவிட் வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க உலக நாடுகள் மிகவும் உறுதியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று உலக சுகாதார நிறுவனம் வலியுறுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக பேசியுள்ள உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் தலைவர் டெட்ரஸ் அதோனம் சீனாவை போலவே உலக நாடுகளிலும் கோவிட் வைரஸ் பரவி வருவதால் அதனை கட்டுப்படுத்த அனைத்து நாடுகளும் உறுதியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கோவிட் வைரஸ் தாக்குதலால் ஏற்பட்டு வரும் பாதிப்புகள் குறித்து சில நாடுகள் இன்னும் உணராமல் இருப்பதாகவும் அனைத்து நாடுகளும் இதுகுறித்து விழிப்புடன் செயல்பட வேண்டியது அவசியம் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் கோவிட் வைரஸ் தொற்று தற்போது எண்பத்தி ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு பரவியுள்ளது சீனாவில் உருவான இந்த வைரஸ் தொற்று அண்டை நாடான ஜப்பான் தென்கொரியா நாடுகளுக்கு முதலில் பரவியது பின்னர் ஈரான் மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் அமெரிக்காவிற்கும் பரவியது நேற்று வரை உலகம் முழுவதும் கோவிட் வைரஸ் தொற்றுக்கு மூவாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தொன்னூற்று ஏழாயிரத்து ஐநூற்று பத்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நேற்று மட்டும் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது பேருக்கு இந்த வைரஸ் தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டது புதிதாக நூறு பேர் சிகிச்சை பயனளிக்காமல் நேற்று உயிரிழந்தனர் சீனாவில் மட்டும் மூவாயிரத்து பனிரண்டு பேர் இந்த வைரஸ் தொற்றால் இதுவரை பலியாகியுள்ளனர் கோவிட் வைரஸ் பிரச்சினையால் தமிழகத்தில் இதுவரை எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என்றும் மக்கள் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என்றும் மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் வைரஸ் தொற்று தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று அவர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழகத்தில் கோவிட் வைரஸால் எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை என்றும் அனைத்து வகையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இதுவரை ஒரு லட்சத்து இருபத்தி மூன்று பேருக்கு பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் ஆயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி மூன்று பேர் தொடர் கண்காணிப்பில் உள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் மக்கள் கூடும் இடங்களான வணிக வளாகங்கள் திரையரங்குகள் மார்க்கெட் பகுதிகள் மற்றும் பள்ளி கல்லூரி ஆகிய இடங்களில் கோவிட் தொடர்பான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் 
இந்த வைரஸ் தொற்று குறித்து பரப்பப்படும் எந்த ஒரு வதந்திகளையும் பொதுமக்கள் நம்ப வேண்டாம் என்றும் இந்த வைரஸை தடுக்கும் பணி சவால் மிகுந்தது என்பதால் இதில் பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பு மிகவும் அவசியம் என்றும் அவர் கூறினார் இதுவரைக்கும் தமிழகத்தில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இல்லை இந்த நிமிடம் வரை தமிழகத்தில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இல்லை கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி நாலு பேருக்கு நம்ம வந்து சாம்பிள் எடுத்திருக்கிறோம் சோர் த்ரோட் சாம்பிள் எடுத்துருக்கிறோம் பிளட் சாம்பிள் எடுத்திருக்கிறோம் ஐம்பத்தி நாலு பேருக்கு நம்ம நெகட்டிவ் வந்திருக்குங்க அதனால் நமக்கு பொதுமக்களுக்கு அன்பான வேண்டுகோள் பதட்டம் வேண்டாம் நோய் குறித்த பயம் வேண்டாம் அதே நேரத்தில் நம்ம கவனக்குறைவாக இருக்கக்கூடாது என்பதை நான் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தேன் இது ஏர்பான் டிசீஸ் ஏர்பான் டிசீஸ் கண்டிஜியஸ் டிசீஸ் பாசிட்டிவாக இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து ஜஸ்ட் தும்முனாவோ இருமுனாவோ அவர் பாட்டில் ஒரு இடத்துல தொட்டு போயிட்டாவோ இன்குபேஷன் வைரஸ் உள்ளே இருக்கும் வெளில தெரியாது அது வந்து நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்றத இந்த நேரத்தில் அன்போடு கேட்டுக்கிறோம் தமிழக காவல்துறையின் சட்டம் ஒழுங்கு பராமரிப்பு உள்ளிட்ட பணிகளுக்காக தொன்னூற்று ஐந்து புள்ளி ஐம்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் இரண்டாயிரத்தி இருநூற்று எழுபத்தி ஒரு புதிய வாகனங்களை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று வழங்கினார் தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று நடைபெற்ற விழாவில் புதிய வாகனங்களை முதலமைச்சர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் விழாவில் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அமைச்சர்கள் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் ஏ கே திரிபாதி மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் நெடுஞ்சாலைத்துறையில் புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள நூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து உதவி பொறியாளர்களுக்கு முதலமைச்சர் பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினார் மேலும் நீர்வள ஆதாரத்துறை சார்பில் முன்னூற்று முப்பத்தி ஐந்து கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கடலூர் மாவட்டத்தில் கட்டளை உயர்மட்ட கால்வாய் பாசன அமைப்புக்கான புனரமைப்பு திட்டத்தை காணொலி காட்சி மூலம் முதலமைச்சர் அடிக்கல் நாட்டினார் இதுபோல் பல்வேறு மாவட்டங்களில் நீர்வளத்துறை சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் திட்டங்களையும் காணொலி காட்சி மூலம் முதலமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் மத்திய அரசின் வேளாண் அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுவின் மூலம் திருவாரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் தொடங்கி லாபம் ஈட்டி வருகின்றனர் இந்த விவசாயிகளை பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி கடந்த வாரம் நேரில் சந்தித்து பாராட்டியுள்ளார் இது பற்றிய ஒரு செய்தி தொகுப்பை பார்க்கலாம் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை விவசாயம் மிக முக்கிய தொழிலாக இருந்து வருகிறது அதிலும் திருவாரூர் மாவட்டம் முற்றிலும் விவசாயத்தை மட்டுமே சார்ந்த மாவட்டமாக உள்ளது திருவாரூர் மாவட்ட விவசாயிகள் மத்திய அரசின் வேளாண் அமைச்சகத்தின் வழிகாட்டுதலுடன் உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுக்களை அமைத்து செயல்பட்டு வருகின்றனர் ஐம்பது விவசாயிகள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு குழு அமைத்து ஆயிரம் விவசாயிகள் சேர்ந்தவுடன் உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனத்தை தொடங்குகின்றனர் ஒவ்வொரு விவசாயியும் தனது பங்களிப்பாக ஆயிரம் ரூபாய் செலுத்தும் போது மத்திய அரசும் அதன் பங்களிப்பாக ஆயிரம் ரூபாய் வழங்குகிறது இதனைத் தொடர்ந்து திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள வடுவூரில் விவசாயிகள் ஒன்று சேர்ந்து கரிகாலன் பயறு உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனத்தை தொடங்கி வெற்றிகரமாக நடத்தி வருகின்றனர் இந்த விவசாயிகளுக்கு அரசு தற்போது அறுபது லட்சம் ரூபாயினை முழு மானியமாக வழங்கி அவர்களுக்கு விதை சுத்திகரிப்பு நிலையத்தையும் அமைத்து தருகிறது விவசாயிகளின் கூட்டமைப்பு வெற்றிகரமாக செயல்படுவதால் கடந்த மாதம் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் சித்ரா கூட்டில் பத்தாயிரம் உழவர் உற்பத்தியாளர்கள் நிறுவனங்களை தொடங்கி வைத்தார் அதில் திருவாரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கரிகாலன் பயறு உழவர் உற்பத்தியாளர்கள் நிறுவனம் அமைத்திருந்த மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்களை பார்வையிட்ட பிரதமர் அது குறித்த தகவல்களையும் கேட்டறிந்து விவசாயிகளுக்கு இந்த திட்டம் பயனுள்ளதாக இருக்கிறதா என்பது குறித்தும் வினவினார் இத்திட்டம் குறித்து பயனாளிகள் கூறும்போது நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து எங்களுடைய உற்பத்தி பொருள்களை நாங்களே மதிப்பீடு செய்து நாங்களே அதனை வேல்யூடர் ப்ராடக்ட்ஸாக மதிப்பு கூட்டி விற்பனை செய்கிற ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தி ஒரு நாற்பத்தி ஆறு பொருள்களை நாங்கள் தொடர்ந்து விற்பனை செய்து வருகிறோம் மத்திய அரசு வந்து மாநில அரசு இணைஞ்சு எங்களுக்கு வந்து விதை சுத்திகரிப்பு நிலையம் கட்ட எங்களுக்கு அறுபது லட்சம் ரூபா முழு மானியமாக கொடுத்துருக்காங்க அது வர சித்திரை மாதம் திறப்பு விழா வச்சுருக்கிறோம் அதனை போல் தொடர்ந்து இந்த வேல்யூடர் ஃபேக்ட்ரி மற்றும் இன்னும் பல இயந்திர தளவாடங்கள் எல்லாமே இந்த எப்பிஓக்களுக்கு மத்திய அரசு வழங்குவதாக உறுதி கூறியிருப்பது எங்களுக்கு மேலும் பெரிய ஊக்கத்தை தருகிறது இந்த எப்பிஓ ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் வலியுறுத்தி இருக்கிறது அதற்கு மீண்டும் பாரத பிரதமருக்கும் அரசுக்கும் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை கூறிக்கொள்கிறோம் மத்திய அரசு விவசாயிகளுக்காக பல நல்ல திட்டங்களை 
செயல்படுத்தி வருகிறது அதில் ஒரு முன்னோடிய திட்டம் தான் பிஎம் கிசான் போன்ற திட்டங்கள் இதன் மூலமாக வருடத்திற்கு விவசாயிகளுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் சன்மானமாக கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது மேலும் உற்பத்தி பொருளை அவர்களாகவே விலையை நிர்ணயம் செய்து அவர்களுக்குள்ளாகவே மாற்றம் செய்து கொள்வதற்காக அமைக்கப்பட்டது சர்வதேச மகளிர் தினம் நாளை மறுநாள் கொண்டாடப்பட இருப்பதை முன்னிட்டு சென்னை பசன் நகர் எலியட்ஸ் கடற்கரை சாலையில் இன்று காலை மகளிர் பேரணி நடைபெற்றது சென்னை காவல்துறையில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தடுப்பு பிரிவின் துணை ஆணையர் எச் விஜயலட்சுமி இந்த பேரணியை தொடங்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் பெண்களின் முன்னேற்றம் காரணமாகவே நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி உயர்ந்த நிலையை அடைந்திருப்பதாக கூறினார் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்க போதிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட வேண்டியது அவசியம் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் நம்ம நிர்பயா சேஃப் சிட்டி ப்ராஜெக்டில் கட்டாயமாக ஒர்க்கிங் விமன் ஹாஸ்டல்ஸ்க்கு கட்டாயமாக சிசிடிவி பொறுத்தணுன்ற மேண்டேட்ரி கொண்டிருக்கோம் ஸ்டாண்ட் அலோன் கேமரான்னு சொல்லி இப்போ எங்கேருந்து ஸ்ட்ரீட்லேயும் வந்து இப்போ எல்லா இடத்துலையும் கேமரா இருக்கு இல்லாத இடத்துல ஸ்டாண்ட் அலோன் கேமரான்னு அதுலேயும் சிம் இருக்கும் அங்கே இடத்த ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஈவன் தெருவுக்கு தெருக்குள்ளே கூட இந்த பெண்கள் சேஃபாக ஃபீல் பண்ணாத இடத்தெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒரு கிட்டத்தட்ட எண்ணூறு பிளேசஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் இந்த பேரணியில் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கல்லூரி மாணவிகள் பங்கேற்றனர் பெண் விடுதலை மற்றும் மகளிருக்கான உரிமைகளை வலியுறுத்தும் பதாகைகளை ஏந்தியபடி அவர்கள் பேரணியில் பங்கேற்றனர் இந்த மகளிர் தின பேரணியில் கலந்து கொண்ட மாணவிகளுக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன தனது எதிரான அவதூறு வழக்குகளை ரத்து செய்யக்கோரி திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தொடர்ந்த வழக்கில் தமிழக அரசு பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது மத்திய மாநில அரசுகளின் செயல்பாடுகளை விமர்சித்து மு க ஸ்டாலின் பேசியது தொடர்பாக தமிழக அரசு சார்பில் சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் அவதூறு வழக்கு தொடரப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து தமிழக அரசின் மூன்று அவதூறு வழக்குகளை ரத்து செய்யக்கோரி மு க ஸ்டாலின் தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இதனை விசாரித்த நீதிமன்றம் வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதிக்குள் இதுகுறித்து பதிலளிக்க தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டது அனுமதி இல்லாமல் திருப்பூரில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராகவும் ஆதரவாகவும் எந்த போராட்டமும் நடைபெறவில்லை என்பதை உறுதி செய்ய திருப்பூர் காவல்துறைக்கு நேற்று பிறப்பித்த உத்தரவை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நிறுத்தி வைத்துள்ளது திருப்பூரில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக நடைபெற்று வரும் போராட்டத்தை தடுக்க கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இதன் அடிப்படையில் அனுமதி இல்லாமல் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராகவும் ஆதரவாகவும் போராட்டங்களை நடைபெறவில்லை என்பதை உறுதி செய்ய நீதிமன்றம் காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டது இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட மற்றொரு வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் இவ்வழக்கை வரும் பதினொன்றாம் தேதி ஒத்திவைப்பதாகவும் அன்றைய தினம் அனைத்து தரப்பினரும் தங்கள் வாதங்களை முன்வைக்கலாம் என்றும் கூறியுள்ளது சர்வதேச மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு மத்திய பல்கலைக்கழகத்தில் திறன்களும் தொழில்முனைவு திறன்களும் என்ற தலைப்பில் நான்காவது வட்டமேஜை விவாதம் நடைபெற்றது இந்த விவாத நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்து பேசிய பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் சுலோச்சனா சேகர் மகளிருக்கான தொழில்முனைவு திறன் வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவாகவே உள்ளது என்று கூறினார் இந்நிகழ்ச்சி பல்கலைக்கழகத்தின் புகார் குழு சுகாதார மையம் மற்றும் இந்திய உடல் தகுதி இயக்கம் ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைப்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது சென்னை மெட்ரோ ரயில் சேவையை வண்ணாரப்பேட்டையில் இருந்து திருவற்றியூர் வரை நீட்டிப்பதற்கான பணிகள் முடிவடைந்து ரயில் சேவை வரும் ஜூன் மாதம் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது ஏற்கனவே சென்னையில் முதல் கட்டமாக நாற்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு மெட்ரோ ரயில் சேவை சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் நிலையில் வண்ணாரப்பேட்டை திருவெற்றியூர் இடையே மேலும் ஒன்பது கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு இந்த சேவை நீட்டிக்கப்பட்டது இதற்காக புதிதாக பெறப்பட்டுள்ள பத்து மெட்ரோ ரயில்களின் சோதனை ஓட்டம் விரைவில் தொடங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் மாணவர்களை அழைத்து செல்லும் கல்வி பயணம் ஒவ்வொரு மாதமும் நடைபெற்று வருகிறது மெட்ரோ ரயில் மற்றும் ரயில் நிலையங்களில் உள்ள வசதிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து மாணவர்களுக்கு விளக்கிக் கூறும் வகையில் இந்த கல்வி பயணம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மாணவ மாணவிகள் கடந்த கல்வியாண்டில் மட்டும் முப்பத்தி ஒராயிரத்து நூற்று எழுபத்தி எட்டு பேர் பயனடைந்துள்ளனர் இந்த வாய்ப்பு அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மாணவ மாணவியருக்கு வழங்கப்படுவதாக மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது 
இலங்கை கச்சத்தீவில் அமைந்துள்ள புனித அந்தோனியார் ஆலய திருவிழா இன்று மாலை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்குகிறது அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெறும் சிலுவை பாதை நிகழ்ச்சி திருப்பலி தேர்பவனி ஆகியவற்றில் இந்தியா மற்றும் இலங்கையைச் சேர்ந்த ஏராளமான மக்கள் கலந்து கொள்கின்றனர் இதற்காக தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் எழுபத்தி இரண்டு விசைப்படகுகள் இருபத்தி இரண்டு நாட்டுப்படகுகள் மூலம் கச்சத்தீவுக்கு செல்கின்றனர் மேலும் இந்த விழாவில் இலங்கையைச் சேர்ந்த ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கலந்து கொள்வார்கள் என்று அந்நாட்டு அரசு அறிவித்துள்ளது கடலூர் மாவட்டம் வடலூரில் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை சார்பில் தமிழ் ஆட்சிமொழி சட்டவார விழா விழிப்புணர்வு பேரணி இன்று நடைபெற்றது இப்பேரணியை மாவட்ட ஆட்சியர் அன்பு செல்வன் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் முன்னதாக பேசிய அவர் தமிழ் மொழியின் சிறப்பு குறித்தும் தமிழ் மொழியை ஆட்சி மொழியாக்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்தும் விளக்கி கூறினார் இதில் ஏராளமான கல்லூரி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு விழிப்புணர்வு பதாக்கைகளை ஏந்தி முழக்கமிட்டுச் சென்றனர் குஜராத் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த வைர வியாபாரி நீரவ் மோடியின் ஜாமீன் மனுவை ஐந்தாவது முறையாக இங்கிலாந்து நீதிமன்றம் மறுத்துள்ளது பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் கடன் பெற்று மோசடி செய்த பின் நீரவ் மோடி இங்கிலாந்து நாட்டிற்கு தப்பிச் சென்றார் இதன் அடிப்படையில் அவர் கைது செய்யப்பட்டு இங்கிலாந்து சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார் ஏற்கனவே நான்கு முறை அவரின் ஜாமீன் மனு நிராகரிக்கப்பட்ட நிலையில் இன்று ஐந்தாவது முறையாகவும் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்பு திட்டம் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதின் திருத்தப்பட்ட விதிமுறைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது மத்திய நிதியமைச்சகத்தின் தேசிய சேமிப்பு நிறுவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டில் தொடங்கி சமுதாயத்தின் பல்வேறு பிரிவினர்களிடமிருந்து சிறு சேமிப்பை நடத்தி வருகிறது அதன்படி மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்பு திட்டத்தில் வயது வரம்பு வைப்பு தொகை மீதான வட்டி கணக்கு முடித்தல் மற்றும் முதிர்வுக்கு பின் நீட்டிப்பு போன்றவற்றில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள திருத்தங்கள் குறித்த விவரங்களை மத்திய அரசின் தேசிய சேமிப்பு நிறுவன மண்டலம் வெளியிட்டுள்ளது சேலம் மாவட்டம் சங்ககிரி அருகே ஓடும் பேருந்தில் திருடப்பட்ட மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான வைர நகைகளை காவல்துறையினர் மீட்டுள்ளனர் கடந்த மாதம் தெலுங்கானாவிலிருந்து திருப்பூர் நோக்கி தனியார் பேருந்தில் பயணம் செய்த நபரிடமிருந்து வைர நகைகள் திருடப்பட்டதாக காவல்துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டது இதுகுறித்து தீவிர விசாரணை நடத்திய தனிப்படை காவல்துறையினர் கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளைக் கொண்டு வட மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஐந்து பேரை கைது செய்து நகைகளை பறிமுதல் செய்துள்ளனர் அரியலூர் மாவட்டம் மணலேரி கிராமத்தைச் சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளி பெண் தேசிய அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகளில் சாதனை படைத்து வருகிறார் திருமணமான தவமணி என்ற பெண் தனது கணவரின் உறுதுணையோடு குண்டு எறிதல் பயிற்சி மேற்கொண்டு இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டு போபாலில் நடைபெற்ற தேசிய அளவிலான மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகளில் கலந்து கொண்டார் இதில் தங்கப்பதக்கம் வென்ற அவர் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு வரை நடைபெற்ற மாநில அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டியில் கலந்து கொண்டு முதல் பரிசு பெற்றார் இதுகுறித்து தவமணி கூறுகையில் மாற்றுத்திறனாளியாக பிறந்தாலும் தன்னால் சாதிக்க முடியும் எண்ணத்தை சமுதாயத்திற்கு உணர்த்த வேண்டும் என்பதற்காகவே இப்போட்டியில் கலந்து கொண்டதாக கூறியுள்ளார் சிரியாவில் நடைபெற்று வரும் உள்நாட்டு போரில் துருக்கி மற்றும் ரஷ்ய நாடுகள் போர் நிறுத்தத்திற்கு ஒப்புக்கொண்டுள்ளன சிரிய அரசுக்கு ஆதரவாக ரஷ்யாவும் கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு ஆதரவாக துருக்கியும் தங்கள் படைகளை களமிறக்கி சண்டையிட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் கடந்த சில மாதங்களாக இட்லி மாகாணத்தில் நடந்த போரில் துருக்கி ராணுவ வீரர்கள் உள்ளிட்ட நூற்றுக்கணக்கானோர் உயிரிழந்தனர் பத்து லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் வீடுகளை இழந்து வெளியேறினர் இதையடுத்து ரஷ்ய தலைநகர் மாஸ்கோவில் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் மற்றும் துருக்கி அதிபர் ரிசப் டைனப் எர்டோகன் இடையே ஆறு மணி நேர அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது அதன் முடிவில் இருதரப்பினரும் போர் நிறுத்தத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளனர் இலங்கை நாடாளுமன்றத்திற்கு நடைபெறவுள்ள தேர்தலில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மையை நாட்டு மக்கள் வழங்க வேண்டும் என்று அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கொழும்பில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஏற்கனவே தம்மை அதிபராக நாட்டு மக்கள் பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளுடன் தேர்வு செய்துள்ளதாக கூறினார் அவர்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்ற வேண்டுமென்றால் பெரும்பான்மையுள்ள அரசு தேவை என்றும் அதற்கான சூழல் உருவாக வேண்டும் என்றும் கூறினார் ஐ நா மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் தீர்மானம் நாட்டின் சுதந்திரம் மற்றும் கண்ணியத்திற்கு இழுக்கு ஏற்படுத்தியதால் அதிலிருந்து இலங்கை விலகியதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் பூட்டானில் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலில் முதல் பதிவு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது 
இதுகுறித்து அந்நாட்டின் பிரதமர் லோட்டே செரிங் தனது முகநூல் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் இந்தியாவிலிருந்து பூட்டானிற்கு வந்த எழுபத்தி ஆறு வயது நபரிடம் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் அவருக்கு கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார் இதனைத் தொடர்ந்து வரும் இரண்டு வார காலத்திற்கு வெளிநாட்டினருக்கு பூட்டானிற்குள் வர அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது என்றும் எல்லைப் பகுதிகளில் தீவிர சோதனை நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பங்குச் சந்தைகள் இன்று இறக்கத்துடன் காணப்படுகின்றன மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டின் சென்செக்ஸ் எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஆறு புள்ளிகள் குறைந்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி நான்கு புள்ளிகளாக வர்த்தகமாகிறது தேசிய பங்குச் சந்தையான நிப்டி இருநூற்று எண்பத்தி ஒரு புள்ளிகள் குறைந்து பதினோராயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழு புள்ளிகளாக இருக்கிறது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எழுபத்தி மூன்று ரூபாய் ஐம்பத்தி ஐந்து காசாக உள்ளது சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரன் ஒன்றுக்கும் முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி எட்டு ரூபாயாக உள்ளது ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை நான்காயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி ஒரு ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது பார்வெல்லியின் விலை ஒரு கிலோ ஐம்பதாயிரத்து எழுநூறு ரூபாயாகவும் ஒரு கிராம் ஐம்பது ரூபாய் எழுபது காசாகவும் உள்ளது சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை எழுபத்தி நான்கு ரூபாய் ஏழு காசாகவும் டீசல் விலை அறுபத்தி ஏழு ரூபாய் முப்பத்தி நான்கு காசாகவும் உள்ளது அடுத்து வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் மகளிர் இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் இறுதிப் போட்டியில் வரும் எட்டாம் தேதி இந்தியா ஆஸ்திரேலியா அணிகள் மோதவுள்ளன நேற்று இந்தியா இங்கிலாந்து அணிகள் இடையே முதல் அரையிறுதிப் போட்டி நடைபெறவிருந்த நிலையில் மழை காரணமாக ஆட்டம் கைவிடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டதால் புள்ளிகள் அடிப்படையில் இந்திய அணி இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றது நேற்று நடைபெற்ற இரண்டாவது அரையிறுதிப் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி தென்னாப்பிரிக்க அணியை டக்வர்ட் லூயிஸ் முறைப்படி ஐந்து ரன் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது இதன் மூலம் மகளிர் இருபது ஓவர் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியின் இறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா அணிகள் மோதவுள்ளன ஒலிம்பிக் குத்துச்சண்டை போட்டிக்கான தகுதி சுற்றின் காலிறுதிப் போட்டிக்கு இந்திய வீரர் ஆஷிஷ் குமார் முன்னேறியுள்ளார் ஜோர்டானில் நடைபெற்று வரும் தகுதி சுற்று போட்டியின் எழுபத்தி ஐந்து கிலோ எடைப்பிரிவில் அவர் கலந்து கொண்டுள்ளார் தரவரிசையில் நான்காவது இடத்தில் உள்ள வீரரை வெற்றி கொண்ட அவர் காலிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளார் ஆஷிஷ் குமார் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழகம் புதுவை மற்றும் காரைக்காலில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது உள்தமிழகத்தில் இன்றும் நாளையும் வெப்பத்தின் தாக்கம் குறையும் என்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக ஒரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யும் வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை ஒரு சில இடங்களில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி மூன்று டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் தில்லி வன்முறை சம்பவம் தொடர்பாக நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து அமளி இரு அவைகளும் பதினொன்றாம் தேதி வரை ஒத்திவைப்பு மாநிலங்களவையில் காலியாகும் ஐம்பத்தி ஐந்து உறுப்பினர் பதவிகளுக்கான தேர்தல் தமிழகத்தில் இன்று வேட்புமனு தாக்கல் தொடக்கம் ஈரானில் கோவிட் வைரஸ் பிரச்சினையால் சிக்கியுள்ள இந்திய மீனவர்களை பத்திரமாக மீட்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் உறுதி தமிழகத்தில் கோவிட் வைரஸ் பிரச்சினையால் இதுவரை எந்த பாதிப்பும் கிடையாது மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பேட்டி தமிழக காவல்துறைக்கு இரண்டாயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி ஒரு புதிய வாகனங்கள் தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று வழங்கினார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மகளிர் இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் எட்டாம் தேதி நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா ஆஸ்திரேலிய அணிகள் மோதல்
இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஆறு மணிக்கு வணக்கம்